ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழ பணியாரம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வாழைப்பழ பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு மூணு வாழைப்பழம் தேவைப்படும் மூணு வாழைப்பழத்தையும் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு வாழைப்பழம் தானே ரொம்பவே ஈஸியாக அரைஞ்சிரும் இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்து வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து நிறைய வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக போட்டுக்கலாம் நம்ம வாழைப்பழம் வேறு இனிப்பாக இருக்கும் அதனால் பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த வெள்ளத்தை நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சமாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தேவை கிடையாது கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மாவு வந்து தண்ணி ஆயிரும் தண்ணி லேசா கொதிச்சோம்னா அதுல வந்து நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம பாவு மாதிரி ஆக்க தேவையில்லை வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் மட்டும் இருந்தா போதும் பாருங்க இப்ப வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து நம்ம இத அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இத வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூசி எல்லாம் இருந்தாலும் இருக்கும் வெள்ளத்துல நம்ம அதனால வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து நான் வந்து பச்சரிசி மாவு வீட்டுல தான் அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு கிட்ட விட்டு புளிக்க வச்சிடலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் மாவு புளிக்கணும் அதாவது நம்ம நார்மல் பணியாரத்துக்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுவோமோ புளிச்ச மாவுல பண்ணா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நம்ம மாவு கொஞ்சம் புளிச்சோன்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம எடுத்து அரைச்சி வச்சிருக்க வாழைப்பழத்தை சே அரைச்சி வச்சிருக்க வாழைப்பழத்தை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பழத்தை சேர்த்தோன்னா இதுல நம்மளோட வெள்ளம் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம நல்லா கரைச்சாச்சு மாவு வந்து நமக்கு இந்த பதத்துக்கு இருக்கட்டும் ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க இந்த பதத்துக்கு வந்துட்டு நமக்கு மாவு இருக்கட்டும் பாருங்க இந்த பதத்துக்கு நமக்கு மாவு இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கட்டியாவே இருக்கட்டும் அதாவது நம்ம இட்லி மாவு வச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கே வந்துட்டு நமக்கு மாவு இருக்கட்டும் இப்ப வந்து நம்ம அடுப்புல பனியார கழி வச்சு ஊத்திடலாம் நம்ம இதுல கொஞ்சம் கூட ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணு ஏலக்காவை தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூணையும் சேர்த்துக்கலாம் கல்லு நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எல்லா குழியிலையும் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் இல்லைனா நீங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசமா இருக்கும் ஆனா நான் வந்து இன்னைக்கு எண்ணெய் தான் சேர்க்க போறேன் பாருங்க இப்ப எல்லாத்துலயும் வந்து நம்ம என்ன சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவ அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல எல்லாத்துலயும் ஊத்திக்கோங்க இது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே வேகட்டும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் பார்த்து திருப்பி விடுங்க மாவு கொஞ்சம் இதாக தான் ஆகும் இதை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க வேகிறப்பவே நல்லா வந்து வாழைப்பழ வாசம் சூப்பராக வருது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம திருப்பியாச்சு இது திருப்பினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான வாழைப்பழ பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க நம்மளோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ